എന്തിനാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതെ ഈ സാധനം ഞാൻ കൊതിയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന എന്ന് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ലേ ഇത് ടെറസാണ് ഫ്ലാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ട് നല്ലുള്ള സാധനം കാണിച്ചു അല്ലെ ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ഫോറേ ബ്ലോഗ്സ് ഇപ്പൊ സമയം നാലര അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നാലും അഞ്ചിലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ഹോം ടൂറും പോയി എന്റെ വീട്ടില് പോയി നാത്തൂന്റെ അവളുടെ ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അതുപോലെ കോഴിക്കോട് പോയി നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മളെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ അത്ര മോശമായുള്ള ഹോം ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു മോശമുള്ള അല്ല അടിപൊളി ഹോം അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ടൂറ് പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് അലങ്കോൽ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണയില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള സംഭവം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഗുണമുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മളെ വീടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ പരിപാടി തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ലേ ഇത് ടെറസാണ് ഫ്ലാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ട് നല്ലോളം സാധനം കാണിച്ചു അല്ലേ ഒരു കിളി വന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോ ഒരു കൂട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ കിളിയെ കാണാനില്ല ഉണ്ടോ ഒരു കിളി കൂട് വെക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാവന സ്മരണയ്ക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായുള്ളത് അതെ കൃഷിയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കൃഷി എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഈ ഈ ആലവേരയാണത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോ എന്താ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ പച്ചക്കറികൾ പച്ചക്കറി നടക്കാൻ നടാൻ പോവാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടോ കൈക്കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുത്താണ് ഇതാണ് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇത് കാക്കനാടിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത് രസമാണെന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഇതിന്റെ മേലെ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ടെറസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് റൂമൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ ഇതേ ഞങ്ങൾ റൂമ് കാണിച്ചരാം മോന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ടൂറ് ഹോം എന്താ ടൂറ് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവണി സ്കൂൾ ടൂറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ആവണിക്കുട്ടിയുടെ റൂമ് ദാവണിക്കുട്ടിയുടെ ബെഡ് ആവണിക്കുട്ടിയുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളും സ്റ്റഡി ടേബിളും ക്രാഫ്റ്റ് ഏരിയയും എല്ലാം അങ്ങനെ വേണം പറയാനായിട്ട് കാരണം ഒരു ലോഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതെ അതെ എല്ലാ അവണിയുടെ കലാപരിപാടികളാണ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പറയാനും കാണിക്കാനും ഒക്കെ ഇത് പോരാണ്ട് ഇനി അപ്പുറത്ത് അമ്മ കിടക്കണ റൂമിൽ അവൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബുക്സും അവളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളൊന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു തന്നു ഇതെവിടെ മേലെ മിത്തു മിത്തുവും അമ്മയും ആവണിയും കൂടെ ഉള്ള അതുവിന്റെ ഫ്രെയിം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ക് ഉണ്ട് എന്താ അവിടെ ആവണിക്കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പിക്ക് അമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെതാ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അൽമറ ആവണിയുടെ ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമേ അവളോട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ സമ്മതിക്കുള്ളൂ അതെ പിന്നെ ഇത് അതെ അല്ല അല്ലാതെ ഉള്ളൊരു ഒരു കുഞ്ഞി കബോർഡ് ഇതേപോലെ ഒരു കാർട്ടൂൺ കബോർഡ് ആണ് ഇവിടെ ഞാനും ആവണിക്കുട്ടിയുണ്ട് ഒരു ഒരു റസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ വരച്ചു തന്നൊരു അതെ ഞങ്ങളാണ് അതെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആ റൂം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ആ റൂമ് തുണികളൊക്കെ അലക്കി ഇട്ടിട്ട് മടക്കി എടുത്തതുവരെ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ തുണികളൊക്കെ അലക്കി ആദ്യം ഇവിടെ കാണുക ഇതാണ് അമ്മ കിടക്കുന്ന റൂമ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് ഏരിയ പോലെ ഉണ്ട് വരും ഇതാ ഇവിടെ ഇതൊരു വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ഏരിയ ആണ് പ്ലസ് ഇതാ അവനി കുട്ടിക്ക് ഒക്കെ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാ പിന്നെ അൽമാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് 
അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇനി ഒരു ബാൽക്കണിയുടെ ഓപ്പണിങ് കാണിച്ചു തരാം എന്താ നമ്മള് ആ നേരത്തെ കണ്ട വ്യൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതാ കണ്ട അപ്പൊ ഇതാണ് ബാൽക്കണി ഇവിടുത്തെ ബാൽക്കണി ഇനി താഴെ വേറൊരു ബാൽക്കണിയും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരേ സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരേ വ്യൂയിലേക്കാണ് ബാൽക്കണി ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ടെറസിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഇത് കണ്ട കാണാം ടെറസ് ഏരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് താഴേക്ക് ചെല്ലാം വരും എന്നെ പോലെയാന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നോക്കി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇത്ര ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ബാൻഡ് ബെൽറ്റ് അത് ഇത് ഐ ഡി കാർഡ് അവിടെ ഒരു ബ്ലോഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ പോവേണ്ടി വരും ഓക്കെ താഴെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാള് നമ്മുടെ റീൽസിലും അല്ലാത്ത വ്ളോഗിലൊക്കെ ഹാള് ഒരുപാട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ റീൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടൂസ് ലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അവാർഡ് അല്ല അവള് ഗസ്റ്റ് ആയി ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ അവിടുന്ന് കൊടുത്തതാണ് ഈ സാധനം ഞാൻ കൊതിയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന എന്ന് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അതാണ് അത് വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടെ വിശിഷ്ടാദ്യത്തെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഹോളിൽ എന്റെ കണ്ണിന് മൊത്തം ഞാൻ വാങ്ങിക്കും അതാ പിന്നെ ഒരാളെ കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങേര് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഇതാ ഒരു ഞങ്ങളുടെ പൂജ കൂടാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂജാക്കൂടാണ് പൂജാക്കൂട് മാത്രം ഡേ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വ്ളോഗ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് വ്ളോഗ് പൂജാക്കൂടിനെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് ആ അതെ 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 വിഘ്നേശ്വരന്മാര് ഗണപതി ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് അറിയാലോ ഇത് ഒരുപാട് പേരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇത് ഇപ്പോഴും എനിക്കിതിന്റെ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ആക്ച്വലി ഈ ഈ പോട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ എടപ്പള്ളി ദേപുട്ടൊക്കെ ഇല്ലേ ദിലീപേരന്റെ ദേപുട്ടിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഗാർഡൻ കെഫെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ഗാർഡന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരു കെഫെ ഉള്ള എറണാകുളത്തുള്ളവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും ആ ഗാർഡൻ കെഫെ എന്ന് അവർ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലത്തെ പോട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റാണിത് അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഒരു കെഫെ ഉണ്ട് വി ഹാഡ് പിസ ഫ്രം ദർ അടിപൊളി പിസയായിരുന്നു ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഗാർഡൻ കെഫെ വിസിറ്റ് ചെയ്യും അതെ അതെ സിനിമകളും ഹോളിവുഡും ബോളിവുഡും മോളിവുഡും ബ്ലാ 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 ബ്ലി എല്ലാം ചേട്ടൻ കാണുന്നതാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഓണായി സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് സീരിയല് കാണുന്നത് കുറച്ചൊരു സമയം എന്താ പറയാ അധികം കിട്ടാറില്ല ആവണിക്കും അത് റിമോട്ട് അധികം കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് എന്താ പറയാ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബാൽക്കണിയുടെ വ്യൂ ഉള്ളത് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് വേറൊരു ബാൽക്കണിയാണ് ഒരു ചെറിയ ബാൽക്കണി ഇതാ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് അൺവോണ്ടഡ് ഐറ്റംസും വോണ്ടഡ് ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ബാൽക്കണി എന്നുള്ള വ്യൂ സെയിം മാരിയറ്റിലേക്കുള്ള വ്യൂ തന്നെയാണ് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു ചൊട്ട ബാൽക്കണി പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണികുട്ടിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെയും അപ്പൂൻ്റെയും എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ ഇതാ ഇവിടെ ഇവരും ഉണ്ട് ഇവരും നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് അതെ ഇത് അവനി കൂടിയുടെ ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പുകയ്ക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ പുകയ്ക്കുന്ന ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ എന്താ പറയാ 
വ്ളോഗും യൂട്യൂബും റീലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫേസ് മാസ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതൊക്കെ വേറെ വ്ളോഗ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ അജയേട്ടനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ഹെയറിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാസ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതെ അത് എന്തായാലും പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാൽക്കണി വ്യൂവ് രണ്ടാമത്തത് ഇതാ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ബാൽക്കണി ഞങ്ങള് ഇവിടെയും കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രി ചെറിയ പോർഷനും കൂടെ എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇത്ര പോർഷനും കൂടെ കാണിച്ചരാം പിന്നെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പ്രശ്നം എന്താ പറയാ പറയാ എടുത്ത് പറയാനുള്ളതൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളത് ഇവിടെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ടെറസിലാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മേലോട്ട് അധികം പോകാൻ ഇടയ്ക്ക് പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് സഹായിക്കാറ് പിന്നെ ഇവിടെ ദേ ആധുനിക കുളിപ്പിക്കണ ഒരു ബേബി ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാറ് പനിക്കൂർക്ക ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ചുമ വന്നാലും ജല അതെ ജലദോഷം വന്നാലും ചുമ വന്നാലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പനിക്കൂർക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാ ഓക്കെ സോ ബാക്ക് ടു ദ ഇവിടെ ഒരു കയർ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് എന്തിനാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് അതെ ആയിവാ ഇത് വേറെ ഒന്നല്ല ആദൂന് അവിടെ ഒരു ക്രാഡിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ റൂമിലേക്ക് ഇവിടെ ഹാളിലാണ് കൂടുതൽ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് ആ സ്റ്റാൻഡ് കൊളുത്തിട്ട് ഇവിടെ ക്രാഡിൽ ഇത് വെക്കും അത് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റ പേജ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രാഡിൽ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞാൻ അവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ ക്രാഡിലെ കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് എത്തുന്നതായാലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവിടെ വിളിക്കേണ്ടി വരും സ്കൂളിൽ നല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ മുങ്ങള് താഴേക്ക് എത്തി മൈക്കോൺ ആക്കിയതാ താഴെ എത്തി വണ്ടി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ അവനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവാണ് പിന്നാലെ ഞാനും പോകുന്നുണ്ട് നല്ല വീടാട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും അവള് തന്നെയാണ് വരിക ഇന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന് വിളിക്കാന്നുള്ള ഒരു അജണ്ട എടുത്തു ആയതുകൊണ്ട് അല്ല വെയില് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ വെയിലുണ്ടോ ഇവിടെ നല്ല വെയില് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഞങ്ങളെ മോശം കാണിച്ചു അവനിയുടെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടോ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്കൂൾ ബസ് ആണ് ഗ്രീണി ലാസ്റ്റ് ഗേൾ ഓക്കെ എനിക്ക് ഓഫർ തന്നു കണ്ടോ സ്ഥിരം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അവനെ അത് ശരി ബാ നോക്ക് മേനപ്പോ ഇത് 
Yes. Yes, hi. Eh, hi. Oh. <laughs> <laughs> eh? Okay. Eh? Step right. Step right, right, right. Let's go. Oh. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. മാത്രമേ ആൾക്കാർ ഇത് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അച്ഛനിവിടെ ബുക്ക് വായനയാണ് അപ്പതെ ഇത് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ താഴെ ആവണിയെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ആവണി ഇപ്പൊ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് മേലോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങള് അതിന്റെ ഇടയിൽ കിച്ചൺ അന്ന് കാണിച്ചതാ വരൂ ഇതാണ് കിച്ചൺ ചെറിയ ഒരു ക്യൂട്ട് കിച്ചൺ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ അവിടെ അമ്മ ചായ ഉണ്ടാക്കണ തിരക്കിലാണ് അമ്മ ഇവിടെ മാറി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അമ്മയെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ പോലെ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഒളിച്ചിരിക്കല്ല അമ്മയെ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ അതാ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഷെൽഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ പനിക്കൂർക്ക പറഞ്ഞില്ലത് ഈ കുടമാണ് ഈ കുടത്തിലാണ് ഇവര് ഓരോ മെഡിസിനൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാറ് ാണ് അതെ അയ്യോ ആർക്കും അറിയില്ല അത് പൂട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ഒരു കത്തി മൂർച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞി ഐറ്റം ഉണ്ട് കണ്ട കത്തി ഇതിനകത്തിട്ട് മൂർച്ചനൊക്കെ ഇത് മാത്രല്ല വേറെ കൊറേ ഐറ്റംസ് ഈ കിച്ചണിലുണ്ട് കത്തി മൂർച്ചയാക്കുന്ന വേറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതാ അവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ആ കോർണറിൽ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട് ഓവനും ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലാത്തതുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ കിച്ചൺ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉള്ള ഒരു ചായക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉള്ള ഒരു കിച്ചൺ ആണത് അപ്പൊ അതെ ചായക്ക് പച്ചൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചായ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ചായ ആക്കട്ടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം ഇല്ല കണ്ടോ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് റൂമും കൂടെ കാണാനുണ്ട് ഒന്ന് അച്ഛന്റെ റൂമാണ് പിന്നെ ഒന്ന് വാവ കിടക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ റൂം അത് വാവയുള്ള റൂമ് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇവിടെ അച്ഛന്റെ കട്ടിലെ കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഐറ്റം കാണിച്ചു തരാം എന്റെ അപ്പുവിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തില് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പിക്ക് ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് അപ്പു കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ വലുതായപ്പോ ഉള്ള പിക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ അച്ഛൻ കുറച്ച് വായിക്കുന്ന ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് അച്ഛന്റെ സഹോദരങ്ങള് ഇത് ഗീത വല്യമ്മ വല്യമ്മയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പിന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ താഴെയാണ് ഗംഗാധര കൊച്ചച്ചൻ ഗംഗാധര കൊച്ചൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഗായത്രിയമ്മായി പിന്നെ ഗോല കൊച്ചൻ ഇവരുടെയൊക്കെ അച്ഛനാണിത് അച്ചച്ചൻ അച്ചച്ചൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ഗ്രേസ് വൺ സീറോ ഫോർ നൂറ്റി നാല് വയസ്സായി അച്ചച്ചന് അതെ ബാംഗ്ലൂരും കൊച്ചിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ചച്ചൻ പിന്നെ ഗംഗാര കൊച്ചനും ഗോല കൊച്ചനും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ ആയുർവേദ ഗോല കൊച്ചൻ ഐ ഡോക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ ബി ജി ഗോകുലൻ ഡോക്ടർ ജി ജി ഗംഗാധരൻ രണ്ടുപേരും ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വല്യമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു കെ വിയിലെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടീച്ചറായിരുന്നു ഗായത്രിയമ്മ ഇങ്ങനെ ഗായത്രിയമ്മയുടേതായിട്ടുള്ള സംഗീത ലോകവും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെന്നൈയിലാണ് സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അച്ഛന്റെ റൂമിലുള്ളത് പിന്നെ അതെ ഞാൻ വെറുതെ കൊടാക്കിനാലില് പോയപ്പോ ഒരു രസത്തിന് എവിടെങ്കിലൊക്കെ അച്ഛന് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഞാൻ വാങ്ങി 
അപ്പൂന് ഇടയ്ക്ക് നടുവിന് പ്രശ്നം വന്ന അപ്പൊ ഈ വടി എടുത്തിട്ട് അവന് അവൻ നടന്നിണ്ടായിരുന്നു അല്ല അപ്പൂ മാത്രല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് നടു ഒളിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഈ വഴി കൊണ്ട് ഈ വീട്ടിനകത്ത് നടന്നത് കണ്ട അച്ഛന് പകരം അച്ഛൻ ഞങ്ങക്ക് രണ്ട് മക്കൾക്ക് എന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ചുമ്മാ ഒരു കൗതുകം തോന്നി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊടേക്കനാലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഈ വടി ഭയന നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിൽ പോവാം നമ്മുടെ റൂമിൽ അത് ഭാവ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് മെല്ലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂമ് ഇതാ കട്ടിന് ഇത് അജയുടെ മാത്രം ഡ്രസ്സുകൾ വെക്കുന്ന അലമാരയാണ് ഇത് അതുവാവയുടെ മാത്രം ഡ്രസ്സുകൾ വെക്കുന്ന അലമാര അതുവാവയുടെ കുറച്ചൊരു മൂന്നാല് കടുപ്പാ കളിപ്പാട്ടങ്ങളേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ ഏജ് ആയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങി കൊടുക്കാന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അധികം കളിപ്പാട്ട് അതെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാവ ഇതിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇത് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും നല്ല രസമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഇതാ ശരിക്കും മാവണിയുടെ ഒരു ടോയ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആവണി ഇത് ഇപ്പൊ അത് വാവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ കൈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവളെ ചിരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതും അതെ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിളിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ശിശു കുട്ടികളെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ അവൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഐനിങ് ടേബിളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ സനുവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഒരു കുതിര വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും അത് ഇപ്പം സ്ത്രീ പ്രായത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് പാക്കറ്റോട് കൂടി തന്നെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പായ അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പായ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ടി വി കുറച്ച് എൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഷെൽഫിലുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു അലമാറയാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളും എൻ്റെ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അലമാറ പിന്നെ ഇത് ഇനി താഴെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ നോക്ക് വെയിങ് മെഷീൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതും കൂടെ നോക്കാം എത്രയാവും വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ അതുവിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ച ബോക്സും ഇത് അതുവിൻ്റെ ബാഗും ഇത് ബാഗും ഈ ബോക്സും ഒക്കെ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ക്രാഡിൽ വന്ന ആൾക്കാർ തന്നതാണ് ഇതെനിക്ക് ലോഹ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക മെറ്റനാറ്റി ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതുവിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണ് അതുവിൻ്റെ ബാഗിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വ്ളോഗിൽ പോകാം ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബാഗ് മാത്രം ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ ഒരു വൈബ്രേറ്റർ മെഷീൻ ഉണ്ട് അതും എൻ്റെ ഭർത്താവ് കയറി ഇന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് സ്പേസ് പോലെ ഒരു ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ വസ്തുക്കൾ അല്ലേ പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അതൂനെ കാണിച്ചു തരാം അതൂന് ഇടയ്ക്ക് തൊട്ടിലി കിടക്കണം ഇടയ്ക്ക് കട്ടിലിൽ കിടക്കണം അത് കട്ടിലി കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതൂന് ഒരു സാധനം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൂന്ന് ഞങ്ങളത് മേത്ത് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ കണ്ടോ കുട്ടികൾ പേടി സ്വപ്നം കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തലേൻ്റെ തടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ടേബിളുണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ ഞങ്ങൾ അതൂന് ഉറക്കുന്നത് ഞാൻ താരാട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എലക്സയാണ് എലക്സ പാട്ട് പാടും അത് ഉറങ്ങും പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് പിശുക്കത്തിയാണ് കണക്ക് കണക്കപ്പിള്ളയാണെന്ന് എല്ലാവരും കളിയാക്കാറുണ്ട് ആ ബുക്കാണിത് ഇത് ഒരു മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ ഒരു ബുക്ക് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ തറവാടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതും ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഇതിലിങ്ങനെ സീറോ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കുഞ്ഞുവാവേ നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കണം
പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യൂസേ ഉള്ളു ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്ളോഗുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തോണ്ടാണോ നിങ്ങൾ കാണാത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഓരോ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാരും ആസ് യൂഷൽ ആണ് പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലി 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 അത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഹോം ടൂർത്ത് ഈ ബ്ലോഗ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് സി യു നെക്സ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല എപ്പിസോഡും അഞ്ചലിയ ഭാഗത്തു നിന്നും വരും അത് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സി യു ഓക്കെ ഓക്കെ